Do kogo? A skąd ja mogę wiedzieć? Kazali tutaj. Zaczekajcie. Major zawoła. Chodźmy tutaj. Masz co palić? Mam, a bo co? To jest zapasowego? Mhm. Mm a to jeszcze bracie prochu nie wąchałeś. Dawaj, dawaj. Dziwisz się dlaczego tak? Słabe. A ogień masz? Mhm. To daj obywatelowi sierżantowi. Mhm. Sierżancie, do majora. W ciągu dwóch dni zamkniemy pierścień okrążenia wokół Tolberga. I dotrzemy do morza. Tak. Wy będziecie tam wcześniej. Mówiono wam o co chodzi? Mówiono, obywatele majorze. Da się radę. No, no, no. Wyskoczycie w lesie. 10 kilometrów na zachód od miasta. Potem zamelinujecie się w piwnicy zburzonego domu. Przy Kaiserstrasse 30. Kaiserstrasse 30. Będziecie do dyspozycji naszego agenta J23. Nie uruchamiać radiostacji bez jego rozkazu. Jasne? Jasne, obywatelu majorze. A jak go poznam? Popatrzcie sobie na tę fotografię. Hauptman. No, oceniamy go wyżej. Jest naszym majorem. Uwaga, uwaga! Dowódca SS. Policji miasta Tolberg rozkazuje, aby kobiety z dziećmi do lat 15 stawiły się w porcie, skąd zostaną ewakuowane poza strefę frontową. Wszyscy niezmobilizowani jeszcze mężczyźni od lat 15 do 60 zgłoszą się dziś do komendantury miasta. Uwaga, uwaga! Dowódca SS i policji miasta Tolberg rozkazuje, aby kobiety z dziećmi do lat 15 stawiły się w porcie. Hej, Klaus. Hej, Klaus. 
Jest pułkownik? A nie, też właśnie czekam na niego. Cieszę się, że mamy trochę czasu dla siebie, Hans. Parszywa sytuacja, co? Dosyć. No i co zamierzasz? Pytałem, co zamierzasz? Nic. A ty, Herman? No cóż, jutro mogą odciąć dostęp do morza. Niewykluczone. I że pójdziemy jak barany na rzeź? Boisz się? A ty? Czego właściwie chcesz? Może przydałoby się pomyśleć o własnej skórze. Może byśmy tak... Może mam pewien pomysł, Hans. Jeżeli dobry, zamelduj Brochowi. No, żartujesz. Proponuję przymierze. Rajksführer kategorycznie odrzuca propozycję poddania miasta. Otrzymaliśmy rozkaz ani kroku w tył. Za nami jest tylko morze. Tak, tylko morze. Proszę meldować, Klos. Od kilku godzin panuje cisza. Od wschodu i od południa jesteśmy odcięci. Dziś rano jednostki pancerne nieprzyjaciela wyszły na szosę szczecińską. Jeżeli dotrą do morza, ostatnia droga odwrotu może być zamknięta. Nieaktualna informacja, Klos. Już jest zamknięta. Przed dwiema godzinami dotarli do morza. Proszę meldować, Brunner. W mieście panuje spokój. Kazałeś rozstrzelać 20 osób? Tak, dzisiaj rano w porcie. Sami zdrowi mężczyźni usiłowali dostać się na statek. I parę kobiet. Proszę dalej. Jutro odpłyną ostatnie statki. A co z fabryką? Wszystko przygotowane do ewakuacji. Profesor Glass i maszyny odpłyną jutro. Pan wie, jaką wagę Reichsführer przywiązuje do tej sprawy. I pan za to odpowiada, Brunner. Tak jest. SS obsadzi port. Port obsadzi Wehrmacht. SS zajmie się fabryką. Jak pan uważa, ale obawiam się, że... To wszystko, Brunner. Dziękuję. Do widzenia. Nie, właściwie nic. Nie gratulowałam panu nominacji na dowódcę obrony Tolberga. Żartuje pan. To przecież nie potrwa długo. Co pan zamierza? Wykonać rozkaz. Z nimi? Uwaga, uwaga! Polksturm pośle na kanał, tam jest luka. Z czysto wojskowego punktu widzenia. Wiem. I co z tego? Wnioski nasuwają się same. A wolałbym, żeby pan tego nie powiedział. Właśnie pan. Ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności. Ja wykonuję tylko rozkazy. Ma pan jakieś propozycje? Nie. To byłoby wszystko. Czekam na meldunki z piątego odcinka. Tak jest. Proszę polecić odczytanie tego zarządzenia przez megafony fabryczne. Rano o czwartej przyszle ciężarówki. Wie pan przecież, ile mam roboty z demontażem. Zniszczymy to, czego pan nie zdąży zdemontować. Pan Dogreto? A co się stanie z zalogą? Nie rozumiem, o kim pan mówi? O robotnikach zagranicznych? O, proszę się nie martwić, już ja to biorę na siebie. Proszę to przekazać z poleceniem natychmiastowego odczytania. Chciałbym jednak wiedzieć, co się z nimi stanie. Czy pana to naprawdę interesuje, profesorze Glass?
Ochrona SS przyjedzie dopiero ciężarówkami, nie mamy ludzi, rozumie pan? Broń rozdamy robotnikom i inżynierom niemieckim. No i oni już dopilnują tych pana popilków. I proszę zapakować swoje walizy. Uwaga! Uwaga! Robotnicy cudzoziemcy z pierwszej i drugiej zmiany. Zarządzenie dowódcy SS i policji. Nikomu bez specjalnego zezwolenia nie wolno opuszczać fabryki. Wszelkie próby sabotażu lub niewykonywania zarządzeń władz będą karane śmiercią. Jakoś się żyje w Batelomerze. Ręka? W porządku. To było lekkie zwichnięcie. Człowiek nie ma zaprawy spadochronowej. Nadałeś malunek? Nadałem. Nie szukają? Na razie chyba jeszcze nie. Co odebrałeś? Fabryka powinna zostać nienaruszona. Nie dopuścić do ewakuacji profesora Glasa i maszyn produkujących elementy sterownicze do V2. Łatwo powiedzieć. Dalej. Wskazać słabe punkty obrony. Zamelduj. Kanał, dwa kilometry od fabryki. Dziś w nocy albo jutro rano zajmie ten odcinek batalion Volkssturmu. Tak, tak jest. A co z tą fabryką? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Nie mam dojścia. No. Aha, podali informację, że syn profesora Glassa, Kurt, jest u nas w obozie jenieckim. To ważne. Wariowałeś? To przecież malował Kurt. Chciałbyś to zostawić. Ciebie nic nie obchodzi. Wszystko na mojej głowie. Uspokój się. Kurta też mogłeś, gdybyś chciał wydostać z wojska. Syn Kreislejtera pracuje w Berlinie, a twój syn? Boże, mój Boże. Przestań. Boże. O, jesteś nareszcie. Gdzie się podziewałaś? Już ja cię nauczę. Nie bij. Moja nieszczęśliwa. Pakuj porcelany. A miał przyjść jakiś kapitan Klos. Wprowadź go do gabinetu. Dzień dobry. Dobry. Czy zastałem profesora Glasa? Tak, proszę wejść. Kieliszek koniaku? Dziękuję, chętnie. Jeszcze francuski. Ostatnia butelka. Jeśli się nie mylę, Pracuje pan w kontrwywiadzie. Tak. Czego jeszcze może chcieć ode mnie kontrwywiad? Proszę mi wybaczyć, kapitanie, ale naprawdę mam niewiele czasu. Rozumiem. Zapali pan? Uuu, amerykańskie. Zdobycz wojenna. Powiedzmy. Dostał pan rozkaz ewakuacji? 
Wie pan przecież. Tak, wiem. No cóż, podróż morska nie należy do bezpiecznych, ale jeżeli się uda... O co pan właściwie chodzi? No jeżeli się uda, rozpocznie pan znowu swoje badania. Piękne perspektywy, co? Może by pan jednak powiedział, czemu zawdzięczam tę wizytę? To nie jest takie proste, profesorze. Obchodzi pan w tym roku coś w rodzaju jubileuszu, prawda? To chyba żarty, kapitanie. Przed dziesięcioma laty docent Glas spędził kilka miesięcy w berlińskim Moabicie za pomoc udzieloną koledze. O tym wszyscy wiedzą. Tak, oczywiście. Potem pańska wiedza znakomitego fizyka służyła bez reszty III Rzeszy. Nagrody, odznaczenia, wreszcie ta fabryka. Zadziwia mnie pan, kapitanie. Czyż pan otrzymał polecenie sprawdzenia mojej lojalności? Zastanawiam się tylko, czy nie pozostało w panu nic z tamtych lat. Pański najlepszy przyjaciel, doktor Bart. Dość! Myślę, że kontrwywiad III Rzeszy ma coś lepszego do roboty, niż zajmowanie się moją skromną osobą. Tak, zapewne. Doktor Bart został rozstrzelany w Hamburgu. Prowokacja? Wyobraźmy sobie, że ktoś zapytałby pana. Profesorze Glas, czy uważa pan, że należy się ewakuować? A wyobraźmy sobie, że tak postawione pytanie powtórzyłbym w gestapo. Pytający miałby zapewne jakieś zabezpieczenie. Blef, kapitanie. Zobaczymy po odkryciu kart. Zresztą lubię rozważania teoretyczne, właściwie jestem matematykiem. Ten pytający musiałby oczywiście zaproponować jakieś gwarancje. Chodzi panu o gwarancję przeżycia? A może pytający mógłby panu dać tylko szansę? Jedyną możliwą w obecnej sytuacji. Zbyt to enigmatyczne, młody człowieku. Przypuśćmy jednak, że nie jestem fanatykiem, że teoretycznie byłbym skłonny do rozważenia pewnych propozycji. To obiecujące. Ale tylko wobec osób do tego upoważnionych. A poza tym? Poza tym istnieje obowiązek wierności. Obowiązek. I dlatego zgoda na wszystko. Pan posuwa się zbyt daleko. To ryzykowne. Rozmawiamy teoretycznie. Ach tak. Teraz pan się wycofuje. Nawet rozmawiając teoretycznie, musiałbym wiedzieć, że mam do czynienia z człowiekiem właściwym. A jeżeli tak? Byłby pan skłonny rozważyć konkretne propozycje? W pewnych granicach. Żądanie jest proste. Nie ewakuować się. Czyje żądanie? Kto usłyszy odpowiedź? Co pan wie o swoim synu, profesorze? Na miłość boską, pan wie coś o kurcie. Proszę mówić. Zaginął trzy miesiące temu. Czy żyje? Żyje. Jest w niewoli. Czy to pewne? Skąd ta informacja? Odpowiedź wydaje mi się zbędna. Sądzę, że pan zrozumiał. Chyba. Chyba zrozumiałem. A gdyby zechciał pan tę rozmowę komukolwiek powtórzyć... Proszę nie kończyć. Wszystko zrozumiałem. Ta wojna jest bezwzględna, profesorze. Pociski produkowane w pana fabryce spadają teraz na Londyn. Dość. Niech pan przestanie. Dobrze. Nie sądzę, żeby zostawiono pana w spokoju, jeśli nie zgłosi się pan jutro na statek. Proponuję więc, żebyśmy spotkali się na rogu Pomernstrasse, powiedzmy o godzinie... Pod 
zaprezentować na kapitana. Do widzenia państwu. Mieszkasz tu? Tak, tu okno na ogród. Mam ważną sprawę. Musimy się wieczorem zobaczyć. Cześć, Agnieszka. Cześć. Pomógłbyś. Nie trzeba. Zostajemy tutaj. Coś ty powiedział? Mam dla ciebie dobrą wiadomość, Inko. Nasz Kurt żyje. Jest w niewoli. Znam ją jeszcze z Warszawy, z konspiracji. To świetna dziewczyna. A dla nas szansa może mieć kontakt z fabryką. Zamelduj. Przystępuję do akcji Glas. Znowu nie ma co palić. Weź. Przyniosę ci więcej. Tylko ostrożnie z ogniem. Tak jest, obywatelu majorze. Trzymaj się. Uważaj. Dobra, dalej, dalej. Spokojnie, spokojnie. Uważaj, ostrożnie. Wolniej, wolniej. O, dawaj. Ale... Saszka, dawaj wózek. Dobra, dobra, spokojnie. Dobra. Tak. Tak. No. Raz. Dobra. Dwa. Ach. Ach. Szukałam cię wszędzie. Musisz uciekać. Uważaj, przecież mogą nas zobaczyć. Co się stało? Podsłuchałam rozmowę Glasa z tym oficerem. Przywieźli karabiny, mają je rozdać Niemcom. Potem przyjedzie SS i was. Rozumiem. Musisz uciekać. Przyniosę ci ubranie mojego brata. Wystawię przepustkę. Będę czekała na ulicy. I będę mógł z daleka popatrzeć na to, co zrobią z innymi, tak? Jak to? Nie chcesz żyć? Gdzie są te karabiny? Znaszy! Musisz się dowiedzieć, gdzie są te karabiny, słyszysz? Fabryka, a ponieważ glasom potrzebna była służąca... No, więc... Rozumiem. A co z chłopakami z naszej grupy? Wpadłam jeszcze przed powstaniem. Oni tam zostali. Tak. Zostali. Słuchaj, Agnieszka, idź teraz do fabryki i wytłumacz swoim, że ich akcje trzeba skoordynować z działaniami na froncie. O 2.45 niech zdejmą wartownika przy bramie głównej i zaczekają na nas. My spotkamy się o 2.30 przy furtce. Wszystko? Tak. Lepiej nie mówić za dużo. Miałam cię obudzić. Fritz, gdzie jesteś? Fritz! Fritz! Fritz!
czego się zamykasz? Kto był u ciebie? Nikogo nie było. Kłamiesz! Ktoś był. Słyszałam. Gdzie jest mój mąż? Gdzie jest profesor Glas? Więc mówię pani, że był to kapitan Klos. Tak. Po co? Nie wiem. A o czym rozmawiali? Ja nie podsłuchuję pani Szturm van Führer. A szkoda. Potem profesor Glas poszedł do siebie odpocząć, co? Tak, był bardzo zdenerwowany. Powiedział, że chce zostać sam. Ja byłam w pokoju obok. Myślałam o Kurcie. O Kurcie? Kto to jest Kurt? Nasz syn. Myśleliśmy, że zginął, ale mąż powiedział mi, że Kurt żyje i jest w niewoli. A kiedy mąż otrzymał taką wiadomość? Nie wiem. Szkoda, że pani nic nie wie. A kiedy pani o tym powiedział? Powiedział mi to zaraz po wyjściu tego kapitana. Po wyjściu kapitana Klosa jest pani tego najzupełniej pewna? Tak. I powiedział, że nie będziemy się ewakuować. A że nie będziecie się ewakuować. Aha. Słucham, Brunner. Tak, tak, tak. Tak, rozumiem. Dobrze, dziękuję. Pani Glas? My Niemcy musimy być dzielni. Pani mąż, profesor Glas, nie żyje. Na piątym odcinku spokój. Tymczasem spokój. Sądzę, że natarcie rozpoczną nie wcześniej niż o piątej rano. Mam nadzieję, że będą chcieli obejść kanał. A, nasze radiowozy lokacyjne ustaliły koordynaty nieprzyjacielskiej radiostacji. I tu? W mieście? A tak, tu, tu, w mieście. W kwadracie między Kaiser a Pomernstrasse. Jeśli mają informacje o systemie naszej obrony, to... Nadają? Tak. Przejęliśmy jakiś meldunek. Wydział Szyfrów pracuje nad nim od dwóch godzin. Nasz kontrwywiad kiepsko działa, Klos. Za pół godziny Falkenhorn rozpocznie przeszukiwanie tego kwadratu. Wracam na piąty. Będę meldował telefonicznie. Co, śpieszysz się, Hans? Tak, śpieszę się. Obawiam się, że jednak będziesz musiał pozostać na chwilę. Chciałbym Państwu obecności pułkowniku zadać kilka pytań kapitanowi Klosowi. Co to znaczy? A zaraz wyjaśnię. Co robiłeś dzisiaj po południu, Hans? Nie lubię takiego tonu, Brunner. O, zbytnia wrażliwość, Hans. Co robiłeś między 17 a 20? Nie odpowiem na żadne pytanie, dopóki nie dowiem się, o co ci chodzi. Świetna metoda. A niechże pan wreszcie powie, o co chodzi. Klos jest u mnie od, od 21. Nie mamy czasu na głupstwa. Dobrze, zaraz powiem. Zamordowano profesora Glasa. Należy natychmiast zawiadomić Reichführera. Pan wie, co to znaczy? Wiem, a co wspólnego z tym wszystkim ma Klos? Był ostatnim człowiekiem, który go widział przy życiu. Był pan u niego? Tak, byłem. Aha. A po co? Profesor jest moim starym znajomym. Nieprawda. Pani Glas stwierdziła, że widziała cię po raz pierwszy w życiu? Możliwe. A o czym rozmawiali z nim? Poszedłem się z nim pożegnać. I w rezultacie tego pożegnania pan profesor Glas zrezygnował z ewakuacji, tak? A co wierzył jego synu? Nic. Kłamiesz? Ostrzegam cię, Brunner. Dajcie pokój, panowie, nie pora na kłótnie. Trzeba natychmiast odnaleźć morderce profesora Glasa. Gdzie jest ciało? Obok, w moim biurze. Pan pozwoli, pułkowniku. Proszę. Radiostacją, pułkowniku. Za pół godziny pluton żandarmery i pluton z batalionu Falkenhorna rozpoczną przeszukiwania tego kwadratu. 
너 있죠? 네, 있죠. 빨리 글라스 rozpoznała zwłoki. Tak, po bonżurce i po spodniach. Ten człowiek został bardzo dokładnie zmasakrowany, pułkowniku. Nie rozumiem tylko, dlaczego miał koszulę włożoną na lewą stronę. Profesora nie ma w fabryce Fräulein. Wiem, posłał mnie poteczkę. Zbiera się. Lada chwilę będą tu Niemcy. Za 10 minut mamy czas nadania. Nie nadałeś jeszcze ostatniego meldunku? Nie. O trzeciej zaczynają akcje w fabryce. Psia krew, nie zdążymy zawiadomić centrali. Niech pan stąd idzie, majorze, ja nadam meldunek. Zwariowałeś? Jeżeli nie nadamy godziny rozpoczęcia akcji w fabryce, tam ci zginą. Spróbujemy się bronić. Dlaczego nie chcesz powiedzieć, kto to jest? Nie mogę, wierzcie mi, nie mogę. W porządku, Agnieszka. Nie mamy nic do stracenia, możemy uratować i fabrykę, i ludzi. To miasto po wojnie będzie należało do Polski. Może jednak lepiej będzie, jak pan stąd pójdzie, majorze. Jeszcze cztery minuty. Cholerne ryzyko. Spokój, sierżancie. Karabiny są na wartowni. Jeszcze ich nie rozdali, może zdążymy. Gadaliście z ludźmi? Wybrałem dziesięciu naszych. Jugosłowianie? Gotowe. A ty, Saszka? My to, że wybrali dziesięć. O drugiej czterdzieści pięć. Bacek i Saszka likwidujecie wartownika. Spróbujemy wziąć karabiny. A teraz wracaj się do roboty. Chodź, pójdziemy do biura. Moja niemra postępuje ci przepustkę. Tu Wisła 5, tu Wisła 5, tu Wisła 5. No chodź, no chodź, nie bój się. Nie ma nikogo, pewnie poszła przynieść mi to ubranie, brata. Ciekawa jestem, po co ona to robi. To skąd ja mogę wiedzieć? Wydaje mi się, że ona ciebie kocha. A ty? <śmiech> Agnieszka, no przecież wiesz, że ciebie tylko kocham. No, no, cóż, jedzenie przynosi. O tych karabinach się dowiedziała. Agnieszka, a kto to jest ten nasz człowiek? To Polak, tylko w mundurze niemieckiego oficera Wehrmachtu. Pamiętaj, macie tylko zlikwidować wartownika. To wszystko. Jasne.
Kenik 36, 38. Schmidt 40, 42. Kurt, na dół. Ty tam. Reszta za mną. Jeden. Spróbujemy. Szybko. Co jeszcze może pani powiedzieć o tym niemieckim oficerze? Nic więcej. Powiedziałam wszystko, co wiem. Pan Noraskę, przestając z tym Polakiem, zhańbiła pani niemiecką rasę. A pani wie, jakie kary nakłada nasze prawo za takie przestępstwa? Tak, panie Sturmbarnfirer, ale... Ja... Ale swym szczerym zeznaniem przekreśliła pani winę. Pani już nie lubi Polaków, co? Nienawidzę. O. To zeznanie przyczyni się do zlikwidowania naszego poważnego wroga. Dlatego sądzę, pułkowniku, że powinniśmy grecie raszkę w imieniu Führera wybaczyć jej błąd. Tak. Dziękuję pani. Czy mogę już odejść? Oczywiście. Proszę zaczekać na mnie w moim biurze. No cóż, pułkowniku, to groźny, poważny wróg. O, jeśli to wszystko prawda. Pan nikogo nie podejrzewa? O ile sobie przypominam, to pan... Nawet się pan z nim przyjaźnił. No, trudno to nazwać przyjaźnią. A jednak obaj myślimy o klosie. Pułkownik u siebie? Tak jest, obywatel majorze. Wychodzić szybciej, szybciej. Wstawaj. Wstawaj. Musiałeś mnie obudzić. Miałem jeszcze spać półtorej godziny. I od 23 melduje Stolberga. Na wojnie każdy meldunek i tak jest spóźniany co najmniej o dwie godziny. Daj mi papierosa. No i co nas sławny od 23? Od trzeciej rozpoczynają akcję w fabryce. Trochę się pośpieszyli. Nerwowi. Niemcy nie spodziewają się uderzenia przez kanał. Wzmacniają tam obronę dopiero rano. Zawołaj Podgórskiego, spróbujemy. Trochę czasu przecież w tej fabryce wytrzymają. Dobra.
Abra. Jak się nazywa ten oficer, z którym się umówiłeś? Nic nie wiem o żadnym oficerze. Jak to było? Ta Polka powiedziała mu, że przyjdzie ich człowiek w niemieckim mundurze. No. Jeżeli powiecie wszystko, macie szansę uratowania życia. Jak on się nazywa? Ty powiesz. Ishi sam. Tego weź oddzielnie. No, no! Co, francuska? Twój chłopak? To pójdziesz zamiast niego. Zwolacz. Daję wam trzy minuty czasu. Jesteś gaz. Ładnie to załatwiłem, co? O, jesteś dziewczyna. Stań sobie tam pod ścianą. A ty, Hans, popatrz sobie na nich. Co? Ja nigdy nie przegrywam ostatniej bitwy. Ty szmato. 
ty szczurze. Uciekasz z planącego okrętu do wroga. Od kiedy im służysz? Od początku, Brunner. Od pierwszego dnia. Jestem oficerem polskiego wywiadu. Tak? Wobec tego wyśpiewasz nam wszystko. Kontakty, nazwiska? Po co, Brunner? Panie Sturmanführer! Port zablokowany. Wyprowadzić wszystkich. Likwidować? Dobra, rozkaz. Wisła 5. Tu Wisła 5. Tu Wisła 5. Tu Wisła 5. Tu Wisła 5. J23 aresztowany w fabryce. Potrzebna natychmiastowa pomoc. Powtarzam. J23 aresztowany w fabryce. Potrzebna natychmiastowa pomoc. Zaskoczyła cię blokada portu, co? Nie masz którędy uciekać. A co myślisz, że nie zdąży? Nie łudź się, Hans. Twoja sytuacja jest znacznie gorsza. Ja zdążę zrobić porządek i z tobą, i z tamtymi. Ale chciałbym najpierw z tobą trochę pogadać. Siadaj, Hans. Zapalisz? Zmieniłeś to on. Nie. Zmieniły się okoliczności. Widzisz, dwaj oficerowie tej samej służby mogliby się dogadać, Hans. Mam propozycję. Nie interesują mnie twoje propozycje. Rano proponowałem ci spółkę, nie chciałeś. Tym gorzej dla ciebie. A teraz mam coś, co jest bardziej cenne niż życie tych ludzi. Coś, za co Anglicy i Amerykanie ozlociliby mnie. Mam... Klasa? Wiedziałem o tym. Sfingowałeś morderstwo. Chciałeś go wywieźć i sprzedać. Wyjątkowa z ciebie kanalia, Brunner. Tak, ale tylko ja wiem, gdzie on jest. Co ty? Nie wygłupiaj się nas przecież. Ja mam glasa. Weź mikrofon i wezwij tego, kto zaminował fabrykę. Nie zrobię tego. Weź mikrofon! Inżynier Kroll zgłosi się do dyżurki. Powtórz. Inżynier Kroll zgłosi się do dyżurki. Odwróć się. Zapytasz, gdzie jest centrala zaminowania. Panie Sturmbanführer, Kroll uciekł. A gdzie jest centrala zaminowania? W gabinecie u Glasa. Wysadzisz fabrykę!
Не стирай! Где Бруно? 